for an artist to generate moments that are meaningful in a, in a um, machine-like reality is a challenge. Francesco Clemente stieg in den 1980er Jahren zu einem Star der internationalen Kunstszene auf. Von Italien und Indien nach New York gelangt, arbeitete er mit Künstlern wie Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat zusammen. Mit Autoren wie Allen Ginsberg und Robert Creeley entstanden gemeinsame Arbeiten. Die Ausstellung in der Schirn gibt mit 40 Werken einen beeindruckenden Einblick in Clementes Schaffen. Sie ist die erste Clemente-Ausstellung in Deutschland seit 25 Jahren. Im Grunde ist der Anlass dafür eine unglaubliche Folge von Aquarellen, sehr großen Aquarellen, die History of the Rainbows, die Francesco Clemente vor ein paar Jahren geschaffen hat, die uns ungemein beeindruckt haben und woraus wir im Grunde eine Ausstellung dann entwickeln wollten. Also zuerst einmal dieser Saal und dann im Grunde auch eine Arbeit, die er für diese Ausstellung spezifisch gemacht hat, die im Grunde sein eigenes Referenzsystem zeigt, Objekte, Dokumente, Personen, die für ihn eine Bedeutung haben und dann eine Auswahl von etwas über 20 wichtigen Gemälden der letzten 30 Jahre. 1952 in Neapel geboren, reifte Francesco Clemente in einer Ära zum Künstler heran, in der das Bedürfnis nach einer Erneuerung des Bewusstseins allgegenwärtig war. Seit dieser Zeit hat er sich der Aufgabe verschrieben, Bilder zu schaffen, die mit herkömmlichen Vorstellungen des Ichs brechen. Well, I've been making one of the elements that has been constant in my work has been uh, uh, self-portraiture. I've been making many self-portraits, which to me are again a record of what I believe is a fundamental uh, character of our experience, which is continuity of discontinuity. We are always the same, but we are always different. And I'm interested in that gap where the difference takes place. So. There are gaps in our experience and um, I, of course I cannot paint that gap, but I would like to. Clementes außergewöhnliche Bildsprache schöpft aus einer Vielzahl von zeitlosen Symbolen, Mythen, Kulturen und Philosophien. Sein Oeuvre kreist um die großen Fragen des menschlichen Individuums, ist aufgeladen mit Sinnlichkeit und Spiritualität. I have a great interest in in contemplative traditions and even in our materialistic time there is many active contemporary contemplative traditions and um, I painted this long long watercolors they're 18 meters long and um, I painted them imagining that they were rainbows and then I cut them which is a radical gesture to cut a rainbow <laughs> When I think about the rainbow, the first image that comes to my mind is the image of a bridge, because the rainbow really connects two points. So uh, given that uh, all of my work is about becoming aware of connections, um, the rainbow is definitely part of my family. So you can watch me cross the bridge. <laughs> In the title of these works, there is also the heart. The, the work is called the History of the Art in, two rain, in Three Rainbows. And um, the heart is a more mysterious uh, image because um, in a sense it's a center, but then in many traditions the, the hearts are two. There is the one that we know, the physical one on the left, but There is another one on the right, and in fact you do see a double heart in all of these works. When I was very young I went through a transformative experience when I had a vivid experience of mortality and the perception that life is a very fragile thing and um, I'm in love with the fragility, the fragility of life. I hope that some of my paintings um, 
translate that into a vision.